Je me sens très, très anachronique, d'abord parce que je suis, comme vous le voyez, peu capable de faire un geste, que d'autre part, je me souviens de l'époque où j'étais mobile, mais c'est une époque si lointaine, sans Internet, sans web, avec une informatique embryonnaire. Il y a un début à tout cela, en 1952. J'étais tout juste émolu de la faculté des lettres, donc à ce titre, je me suis dit que fort de mon expérience du latin, du grec, de la philosophie, il fallait que je fasse le tour de la Méditerranée. J'ai entrepris ce tour en découvrant très vite que le souvenir euh, gréco-romain était en train de s'effacer au profit d'une actualité beaucoup plus brûlante et équivoque. L'État d'Israël venait d'être créé, le monde arabe commençait à s'agiter. Quand j'arrivais au Caire, le roi Farouk était encore souverain. C'est vous dire si le monde avait peu bougé. Mais j'ai découvert tout de suite un personnage tout à fait singulier qui, pour moi, avait disparu. Or, il était vif. Il s'appelait Abdelkrim. Et c'était lui qui avait, dans les années 20, agité le riff marocain, espagnol et français, avec pour adversaire Franco et Pétain. Or, il, il se trouvait au Caire. Et pourquoi donc La France l'avait déporté à l'île de la Réunion, hein. avait jugé bon la guerre finie, la guerre mondiale finie, qu'on pouvait rapatrier le vieillard. Avec une certaine présomption, la France a jugé même qu'elle pouvait utiliser le canal de Suez. Inutile de préciser que l'Égypte a libéré Abdelkrim, qui a fait de sa maison le lieu de rassemblement des jeunes nationalistes nord-africains. Il y avait chez lui Salah Ben Youssef, le Tunisien, il y avait chez lui Alal El Fassi, le Marocain, il y avait quelques Algériens dont les noms n'étaient pas encore connus. Ben Bella n'était pas encore arrivé au Caire en 1952. J'ai continué ma route et je suis arrivé, bien sûr, en Algérie à un moment donné. Et là, j'ai fait deux découvertes. D'une part, chose que j'ignorais complètement, c'est que le 8 mai 1945, un massacre épouvantable a ravagé le Constantinois. Ce massacre épouvantable était le fait des ultra-locaux qui n'avaient pas toléré que les Algériens utilisent des drapeaux algériens pour fêter la victoire sur l'Allemagne nazie. Ces célébrateurs étaient aussi de ceux qui avaient combattu les Allemands avec les forces françaises libres, il y avait parmi eux Ben Bella, décoré de la médaille militaire par le général de Gaulle soi-même, pour avoir sauvé son capitaine et ramené l'homme dans les lignes. 45, c'est donc un désastre. Il y a 40 000 morts, on en parle pour ainsi dire pas, l'euphorie est totale dans le monde, on parle de la victoire, et la victoire ça ne pas se préoccuper de la lointaine Algérie. Quand je suis arrivé à Alger, donc toujours dans ce voyage, j'ai eu la stupeur de découvrir au port d'Alger les soldats, les Algériens, les braves soldats algériens qu'on embarquait pour aller combattre les Indochinois, le Vietnam, la guerre du Vietnam. Ça m'a paru un tel défi à l'intelligence, à l'honnêteté, que je me suis immédiatement 
proposé comme correspondant de guerre et de 52 à 54, j'ai été correspondant de guerre à Hanoï, à Saigon, et où j'ai vu arriver peu à peu le grand désastre euh, du, la fin de l'Empire colonial. Ne pas oublier que l'Indochine était le fleuron. Donc je me suis dit que j'allais désormais me préoccuper plus de l'Afrique où subsistaient sur la carte tous les pays européens avec leurs possessions. Nous étions en 1954, le monde arabe, comme il se doit, s'agitait. Un homme nouveau était apparu qui effrayait la chronique, il s'appelait Nasser. J'ai commencé à, à fraterniser avec les Algériens. Les Algériens qui, en 1954, se sont réunis surtout à Berne parce qu'il y avait le championnat du monde de football et qu'à la faveur du football, il passait plus ou moins inaperçu. Et pendant plusieurs jours, il y a eu conciliabule en Suisse et c'est la première fois que la Suisse se trouve associée à l'affaire algérienne. L'amitié est venue, peu à peu, ces gens sont devenus des intimes. Certains même, le parrain de mon fils, par exemple, Boularouf, très connu pour avoir été un des négociateurs, et naturellement, Ferrat Abbas, Krim Belkacem, Boudiaf, Aizermez. Les Français ont été assez impressionnés que j'ai acquis la confiance des Algériens, et qu'en particulier ceux-ci me fassent confiance au point de me dire des choses que j'ai su avant d'autres. Du coup, des amis français très chers se sont trouvés volontaires aussi pour servir d'intermédiaire et commencer à ce que nous fassions ce qui est devenu un rôle de, de go-between. Mais de go-between laborieux, parce qu'il y avait des adversaires farouches, des adversaires très pervers. Je vous en donne un exemple. Lorsque nous avons réussi à faire venir les Algériens, deux Algériens, à Melun, en 1960, on leur a donné le texte des entretiens proposés. Et ce texte n'était pas celui que les Algériens avaient avec eux. À Tunis, le dispositif habituel, le service de presse de l'AFP, avait donné comme texte la fin des combats, virgule, la destination des armes, virgule, le sort des combattants. Et quand les Algériens se sont trouvés à Melun, on leur a dit que ce n'est pas du tout le texte officiel. Le texte officiel, c'est la fin des combats, deux points, et on ne va pas discuter d'autre chose que du sort des combattants et de la destination des armes. Impossible d'avoir une discussion politique. Et cela a duré beaucoup, et beaucoup, croyez-moi, dans la multiplication des contacts dont certains ont peu à peu amené à une solution. Il est significatif que la Suisse s'est trouvée mêlée à cela d'une façon bizarre et souvent ignorée. En 1957, le procureur de la Confédération, M. Dubois, a été convaincu de livrer aux Français les écoutes de l'ambassade d'Égypte. À ce moment-là, les Algériens, évidemment, avaient toute leur logistique qui passait par l'ambassade d'Égypte. Et donc, autrement dit, peu à peu, ils étaient révélés alors qu'ils se croyaient à l'abri. Le procureur confondu s'est suicidé. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Max Petitpierre, qui essayait justement d'établir des contacts avec les pays arabes, en particulier avec l'Égypte, a été bouleversé. Et il a estimé que la Suisse devait jouer son rôle dans cette laborieuse conjoncture. Ce qui fait que nous avons eu les bons offices, comme vous savez, et même une extraordinaire démonstration de 
de zèle efficace, puisque quand les Algériens sont arrivés en 61, et puis que la conférence interrompue a repris en 62, la Suisse n'avait pas hésité à mettre en place des batteries antiaériennes pour protéger les Algériens. Et je dois dire que l'émir du Qatar qui avait prêté sa maison n'est pas encore revenu de l'état du jardin où on a tellement accumulé les travaux d'art que la Gestapo et la Wehrmacht n'auraient pas passé ce mur. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, en ce sens que c'est parce que la confiance de personne à personne a joué. C'est parce qu'on est arrivé à ce que la parole donnée et le face-à-face -face jouent à un moment où il n'était pas question d'utiliser d'autres possibilités. Vous pensez bien qu'on était loin de l'informatique, qu'on était loin de l'Internet, qu'on était loin de la recherche d'informations. Quand, à l'époque, j'ai écrit un livre qui s'appelait « La révolution algérienne », le général de Gaulle, qui n'était pas encore revenu au pouvoir, mais qui écrivait ses mémoires, a reçu le directeur de Plon, l'éditeur, et lui a dit « Il y a un petit jeune homme qui a cru bon d'écrire un livre, il ne veut pas l'appeler la rébellion algérienne, il veut l'appeler la révolution, la révolution. » Alors de Gaulle a dit « La révolution ?» Oh, si ça peut lui faire plaisir. Voilà un peu ce que j'ai essayé de vous dire dans le temps imparti.